ஒரு <laughs> தெரியுமா <laughs> ஒவ்வொருக்கணும் <laughs> ஒவ்வொரு வாரமும் பங்கு பெற்று வசனத்தை கத்துக்கிறீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க நிறைய பைபிள் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நீங்க கேட்டுட்டு வரீங்க காட் வில் பிளஸ் யூ மை டியர் சில்ட்ரன் யூ ஆர் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் சொல்லுங்க ஐ ஆம் அ சைல்ட் ஆஃப் காட் நான் ஏசப்பாவின் பிள்ளை சொல்லுவீங்களா 
சும்மா ப்ரோக்ராம் மட்டும் பார்க்க கூடாது வாய திறந்து சொல்லுங்க தந்தையை ஆவியோடும் உண்மையோடும் நம்ம என்ன செய்யணுமா ஆராதிக்கணுமா நீங்க எல்லாரும் கண்களை மூடி நீங்க கைய எப்படி பிரேங் பொசிஷன்ல வச்சு கண்ணை மூடி சின்சியரா ட்ரூத்ஃபுல்லா உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஹார்ட்ல இருந்து ஃப்ரம் ஹியர் உங்க ஹார்ட்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நம்ம எல்லாரும் நம்ம வேர்ஷிப் பண்ண போறோம் சரி இப்ப எல்லாரும் ஆண்டர் வேர்ஷிப் பண்ணலாமா எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க கைய ஃபோல் பண்ணுங்க எல்லாரும் கண்களை மூடி அப்பாவை நோக்கி பாருங்க சின்சியரா ட்ரூத்ஃபுல்லா பாஸ்ட் உங்க வீட்டுல வந்து உங்களை பார்க்க முடியாது ஆனா ஜீசஸ் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் இல்ல கண்ண மூடுங்க அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகரே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஜாலி 
விளையாடிட்டு இருக்கியா நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா கத்திற்கு முன்னாடி நீதியா இருக்குமா சொல்லு நீதியா அப்படின்னா என்னக்கா நீதினா உனக்கு தெரியாதா சரி நீதினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில இருந்து பார்ப்போமா இந்த வாரம் நம்ம என்ன ஸ்டோரி பார்க்க போறோம்னா நோவா அவரை பத்தி பார்க்க போறோம் நோவாவை பத்தி ஆதி ஆகமம் ஆறு மற்றும் ஏழாம் அதிகாரத்துல அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து அவர் எப்படி கருத்தருக்கு முன்பாக நீதியா வாழ்ந்தாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் நோவா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் வந்து பூமியில் நிறைய ஜனங்களை உண்டாக்கின பிறகு பூமியில் என்ன ஆச்சுன்னா பாவம் மிகவும் அதிகமாச்சு பூமியில் வாழ்ந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் பாவத்துக்கு அடிமையாகி கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அப்படி வாழ்ந்த அந்த மக்களுக்கு நடுவுலையும் நோவா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் என்ன பண்ணார்னா கர்த்தருக்கு பயந்து நீதியாக வாழ்ந்தார் அதுவும் உத்தமமாக வாழ்ந்தார் இப்போ புரியுதா ஜானி உனக்கு நீதினா என்னன்னு ஓ நல்லாவே புரியுதுக்கா இப்படி நோவா வந்து அந்த ஜனங்களுக்கு மத்தியிலையும் நீதியாக வாழ்ந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில் தயவு கிடைச்சிது ஏன் அவருக்கு நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களில் தயவு கிடைச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் பாவம் பண்ணி கர்த்தருக்கு விரோதமாக வாழ்ந்ததுனால கர்த்தர் இந்த ஜனங்களை பூமியில் உண்டு பண்ணதை குறித்து ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டாங்க நம்ம உருவாக்கின ஜனங்கள் இப்படி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் என்ன பண்ணார் ரொம்ப வேதனைப்பட்டார் அதனால் கர்த்தர் என்ன முடிவு செஞ்சார்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த ஜனங்களெல்லாம் அழிச்சுட்டு புதுசாக நம்ம எல்லாத்தையும் உருவாக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஜனங்களோட பாவத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா பூமியில் ஜல பிரவாகத்தை வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் முடிவு பண்ணாங்க ஜல பிரவாகம்னா என்ன உனக்கு தெரியுமா ஜானி தெரியாதுக்கா ஜல பிரவாகம்னா வெள்ளம் ஜானி ஓ வெள்ளமா ஓ சாப்பிட்ற வெள்ளமாக்கா சாப்பிட்ற வெள்ளம் இல்லை நீ எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட்றதுல இருக்காது இது வந்து ஜலப்பிரவாகம்னா நிறைய மழை பெஞ்சா வரும்ல அப்போ ஒரு வெள்ளம் வருமே அதுதான் அந்த ஜலப்பிரவாகம் ஓ அப்படியாக்கா ஆ அப்போ கர்த்தர் என்ன பண்ணார்னா இந்த ஜலப்பிரவாகத்தின் மூலமாக இந்த பூமியை அப்படியே புதுசாக மாற்றணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி என்ன பண்ணார்னா நோவா கிட்ட ஒரு யோசனை சொல்கிறாரு நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா உன்னுடைய குடும்பத்தாரையும் நான் சொல்கிற அந்த ஜீவ ஜந்துக்களையும் நீ பாதுகாக்கிறதுக்கு உன்னி உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அந்த பேழையை நோவா கிட்ட கர்த்தர் வந்து கொப்பேர் மரத்தினால செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னார் முன்னூறு முழை நீளமும் ஐம்பது முழை அகலமும் முப்பது முழை உயரத்துலேயும் ஒரு பேழையை செய்யணும் அப்படின்னு வந்து நோவா கிட்ட கர்த்தர் சொல்கிறாரு பேழைனா என்னது ஜானி பேழைனா கப்பல் தானேக்கா ஆ கப்பல் தான் பட் இப்போ இருக்கிற மாதிரியான கப்பல் இல்லை அது வந்து அந்த காலத்தில் கர்த்தர் சொல்லும்போது மரத்தினாலேயே செய்யணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கப்பல் அதுதான் அந்த பேழை அந்த பேழையை நோவா செஞ்சு முடித்து எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிட்டாரு ஆனால் கர்த்தர் என்ன சொன்னாருன்னா ஏழு நாள் கழித்து நான் இந்த பூமியின் மேலே ஒரு பெரிய மலையை வர பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம்தான் வந்து என்ன ஆகுனா இந்த பூமியானது வெள்ளத்தினால அழிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் கர்த்தர் சொன்னபடியே நோவா என்ன பண்ணார்னா அவருடைய குடும்பத்தார் அவருடைய அவருடைய பிள்ளைகள் அதுக்கப்புறமா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னபடி அந்த சகல மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லாவற்றையுமே நோவா வந்து அந்த பேழைக்குள்ளே ஏற்றிக்கிட்டார் ஏற்றி என்ன பண்ணார்னா நோவா வந்து அந்த பேழைக்குள்ளே இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னபடியே ஏழு நாள் கழித்து பூமியில் ஒரு பெரிய மழை வந்துச்சு ஒரு பெரிய மழை வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பூமியில் ஒரே வெள்ளம் வந்துருச்சு அதுவும் வெள்ளம் வந்து உடனே போகலை அதுவும் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் மழை பயங்கரமாக பெஞ்சதுனால பூமியில் பயங்கரமாக வெள்ளம் வந்து அந்த பூமியில் பாவம் செஞ்ச ஜனங்கள் எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க ஆனால் கர்த்தர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அந்த பேழைக்குள்ளே இருந்த நோவாவையும் அவரோட குடும்பத்தாரையும் அவர் தெரிந்து கொண்ட அந்த மிருகங்களையும் மட்டும் பாதுகாத்து கொண்டார் ஏன் ஜானி அவங்கள மட்டும் பாதுகாத்தாரு நீ சொல்லு ஏன்னா அவர் ஆண்டவருக்கு கீழ்படிஞ்சு வாழ்ந்தாரே அதனாலேயாக்கா ஆமாம் ஜானி அதாவது நோவா ஒருத்தர் மட்டும்தான் கீழ்படிஞ்சார் ஆனால் அவர் மூலமாக அவரோட குடும்பம் அவர் தெரிந்து கொண்ட அந்த உயிரினங்கள் பறவைகள் எல்லாமே அந்த பேழைக்குள்ளே வந்து காக்கப்பட்டுச்சு இல்லையா நம்ம மட்டும் இல்லை நம்ம ஒருத்தர் நீதியாக இருக்கிறதுனால நம்ம குடும்பத்தையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் கர்த்தர் பாதுகாத்து கொள்ளுவார் என்ன ஜானி நீ இனிமேல் கர்த்தருக்கு முன்னாடி நீதியாக இருப்பியா கண்டிப்பாக இருப்பாக்கா இப்போ உனக்கு நீதினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா தெரிஞ்சிருச்சுக்கா ஓகே குட்டீஸ் நீங்களும் இதே மாதிரி கர்த்தருக்கு முன்பாக நீதியாக இருந்து உங்கள் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஓகே குட்டீஸ் அக்கா சொன்ன இந்த கதையிலேருந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா நோவா எந்த மரத்தினால பேழை செய்தார் அதன
பூமியின் மேல எத்தனை நாட்கள் இரவும் பகலும் மழை பெய்தது இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சரை உங்களோட டீச்சர்ஸோட நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க குட்டீஸ் பாய் என்ன பசங்களா ஸ்டோரி எல்லாம் நல்லா கவனிச்சிங்களா கவனிச்சாக்கா பாத்தீங்களா நோவா நீதியின் வழியில நடந்தனால அவர் ஒரு நீதிமான வாழ்ந்தனால நோவா மட்டும் இல்ல அவரோட குடும்பமே அந்த ஜலத்துல இருந்து காப்பாத்தப்பட்டாங்க அது போல பசங்களா நீங்களும் ரைட்டர்ஸா இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே அக்கா இப்போ நாம கிராஃப்ட் கத்துக்க போறோம் ஏ ஜானி உனக்கு என்ன ஐடியா இருக்கு நாம இன்னைக்கு கத்துக்கிட்ட லெசன்ல இருந்து நம்ம என்ன மாதிரி கிராஃப்ட் பண்ணுவோம் நீ நினைக்கிற தேவையான <laughs> <laughs> ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் ஒரு கலர் பேப்பர்ஸ் இது வந்து ஆப்ஷன் தான் ஒரு லாங் சைஸ் ஸ்கேல் ஸ்கெச் ஒரு பாக்ஸ் ஃபெவிகால் பென்சில் சம் ஸ்டிக்கர்ஸ் எரேசர் அண்ட் சிஸ் ஓகேவா இப்போ அந்த கிராஃப்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு குட்டீஸ் இதில் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு பேழை எப்படி இருக்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கணும் நம்ம எது ட்ரா பண்ணாலும் ஒரு பேஸ் நம்மளுக்கு தேவை இல்லையா ஸோ ஒரு பேழை ஷிப்பை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷிப்பு எப்படி இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரைய போகிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் அந்த ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் தேர்ட் ஸ்டெப் அந்த ஷிப்போட ஃப்ரண்ட்டு சைடையும் பேக் சைடையும் நம்ம பேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியானது ரொம்ப க்ரியேட்டிவிட்டியான ஒரு ஆர்ட் ஸோ நல்லா கவனமாக பாருங்கள் நம்ம கற்றுக்கலாம் குட்டீஸ் இப்போ நம்ம பேழையை நம்ம வரைய போகிறோம் நோவா காலத்தில் பேழை எப்படி இருந்திருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சரி ஓகே அக்காவே இப்போ நான் வரைகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் லாங் சைஸ் ஸ்கீல் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் குட்டீஸ் பாருங்கள் ரெண்டு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஷீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பென்சிலால் வரைஞ்சிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷீட்டுடைய பாட்டமில் கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு லைன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேர் ஷீட்டில் வரைக்கும் ஓகே குட்டீஸ் இப்போ நம்ம பேழைக்கு கதவு வரை போகிறோம்
chickpeas. This is the white paper lace and jay color. It's very easy. Okay, now we are ready. First step is done. Now, the second step is done. We are going to cut this shape. I am going to cut two sheets. Now, we are going to cut this shape. So, we are going to cut this shape. Let's see if you are ready for the cookies. Now, are you ready for the cookies? This is the front page. This is the front side. This is the back side. Now, let's go to the second step. Let's go to the third step. Let's go to the front side and the back side. Nama otak. Kutis, na first day so nyal lah. Pating lah. Ningu ida paper la kuda panna lah. Anak ngulik pak creativity er kono na akka chart la panir kaya. Ningu normal white paper liye panna lah. So, ni paringa. Nama kadu baran jol lah. Kadu baran akka cut panir macir kaya. Nal round photo la. Adala wandu na hold panir macir kaya. Sering lah. Okay, cuties. Pating la akka chart la panna la. Ini la wandu. Animal sort of stickers wandu akka otir kaya. Adanya ipa kata mata fine ala katra. So, in the front side wandu pramana itu. Let's 
இப்போ இந்த ஃபோர் எஜஸ் இருக்குல்ல இங்க க்ளூ அப்ளை பண்ணுங்க கொட்டிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க நல்ல காயம் ஓகே குட்டீஸ் இப்ப நம்ம ஃபைனலா இங்க மேல இருக்குல்ல இங்கேயும் இந்த ரெண்டு சைடையும் நம்ம ஓட்ட போறோம் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அக்கா உங்களுக்கு ஏழை காட்டவா பாருங்கள் ரிப்பேரி திறக்கலாமா ஒன் டூ த்ரீ சொல்லுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஏ பேரிக்குள்ள யார் இருக்கா நோவா நோவா ஃபேமிலி பாருங்க லயன் ஸ்னேக் இருக்கு ரைனோசஸ் இருக்கு ஜிராஃபி இருக்கு பாருங்க பேரிக்குள்ள எவ்வளோலாம் இருக்குல்ல சரி பசங்களா இன்னைக்கு இந்த கிராஃப்ட்ல இருந்து அக்கா உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தர போறேன்னா நோவாவும் நோ ஃபேமிலி இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் பேரிக்குள்ள இருந்த வரைக்கும் எவ்வளோ சேஃபா இருந்தாங்க வெள்ளத்துல பாதிக்கப்படாம அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இந்த பேழை தான் ஏசப்பா நினைச்சுக்கோங்க நம்மளும் ஏசப்பாக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நமக்கும் எந்த ஆபத்தும் வராம ஏசப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவாரு பாத்துக்குவாரு சோ எப்பவுமே நீங்க ஏசப்பா கூடவே இருக்கணும் சரியா என்ன குட்டீஸ் இன்னைக்கு கத்துக்கிட்ட கிராஃப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுல புதுசா கத்துக்கிட்டீங்கல்ல சரி இதே மாதிரி ஒரு புது கிராஃப்டோட அடுத்த வரை நாங்க உங்களுக்கு சந்திக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த கிராஃப்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து உங்க டீச்சர்ஸ் உடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மறக்காம சென்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே பாய் பசங்களா கிராஃப்ட் எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்களா கத்துக்கிட்டோம் சரி பசங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு சர்ப்ரைஸா
ஆமா ஜானி கெஸ் பண்ண பார்க்கலாம் என்ன சர்Prize னு எனக்கு கேக் வாங்கி தந்திருக்கீங்களா கா இல்ல சாக்லேட் ஆகா ஆமா உங்களுக்கு வார வார சாக்லேட் கொடுக்கணும் வேற என்னவா இருக்கும் ஆ கண்டுபிடிச்சிட்டே என்னது எனக்கு பிரியாணி வேற வாங்கி தந்திருக்கீங்க ஐயோ ஜானி எப்ப பார்த்தாலும் உங்களுக்கு சாப்பாடு தானா வேற சொல்ல ஏதாவது அக்கா நீங்க சர்Prize னு சொன்னதே நான் சர்Prize ஆயிட்டேன் கா இதுக்கு மேல சர்Prize வேணாம் கா நீங்களே சொல்லிடுங்க ஓகே பசங்களா இன்னைக்கு என்ன சர்Prizeனா நாம இன்னைக்கு கேம் விளையாட போறோம் எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா ஐ சூப்பர் அக்கா ரெடி வாங்க நம்ம இப்போ என்ன கேம் னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம் ஓகே அக்கா ரை ஸ்லாட் குட்டீஸ் வெல்கம் டு கேம் செக்ஷன் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு புது கேம் வந்து கத்துக்க போறோம் என்ன கேம் னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 கிட்ஸ நம்ம இன்வைட் பண்ணிரலாமா நான் சொன்ன அந்த 3 கிட்ஸ் இவங்க தான் இவங்க பேர் ஷில்பா இவங்க பேர் காவியஸ்ரீ இவங்களோட நேம் நித்யஸ்ரீ இப்போ இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து தான் இந்த கேம் வந்து விளையாட போறாங்க இந்த கேம் என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து டைம் ஸ்டார்ட் சொன்ன உடனே இவங்க மூணு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கிளிப்ஸ் எடுத்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ல வந்து கிளிப் பண்ணிக்குவாங்க டைம் ஸ்டாப் சொன்ன உடனே இவங்க எல்லாருமே வந்து கிளிப் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு எல்லாரும் எவ்வளோ கிளிப் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நான் வந்து கவுண்ட் பண்ணி யார் அதிகமாக கிளிப் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க தான் வின்னர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஓகே நீங்க வந்துருங்க நான் ஸ்டார்ட் ரெடி ஸ்டார்ட் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணணும் கிளிப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஓகேவா ரெடி ஸ்டார்ட் ஓகே டைம் அப் ஓகே இப்போ வந்து நீங்க வந்து எவ்வளோ கிளிப்ஸ் வந்து கிளிப் பண்ணிருக்கீங்கன்றத நான் கவுண்ட் பண்ண போறேன் ஓகேவா காவியஸ்ரீ வந்து சிக்ஸ் கிளிப்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் கிளிப்ஸ் வந்து நித்யஸ்ரீ கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிளிப்ஸ் வந்து ஷில்பா கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க மேட்ச் வந்து ட்ரா ஆயிடுச்சு நீங்களும் சிக்ஸ் கிளிப் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்களும் சிக்ஸ் இப்போ கேம் வந்து ட்ரா ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து யார் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க மூணு பேருமே தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தான் விஷயம் இவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாப்பா வந்து கம்மியாக கிளிக் பண்ணாலும் பட் அவளால் முடிஞ்ச எஃபர்ட்டை வந்து அவள் போட்டிருக்கா ஸோ இதில் வந்து வின்னர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தா இவங்க மூணு பேருமே தான் வின்னர்ஸ் ஓகே கிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் வேற கேமோட உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பசங்களா கேம்ஸ்லாம் பாத்தீங்களா எப்படி இருந்துது ஏ ஜானி நீ எப்படி கேம் விளையாடுற சூப்பரா இருந்துச்சு கா நான் கிளிப் எல்லாம் எடுத்து தலையில போட்டு தலையிலே மாட்டிக்கிச்சு கிளிப் எல்லாம் ஸ்வீட்டி தான் வந்து எனக்கு எடுத்து விட்டா தெரியுமா சோ சார் ஜானி ஆர் யூ ஆல்ரைட் ஐ எம் ஓகே அக்கா ஓகே பசங்களா இப்ப நாம மெமரி வாஸ் கத்துக்க போறோம் சங்கீத புத்தகத்துல என்ன இருக்குனா கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்து நம்ம கால்களுக்கு தீபமாகவும் பாதைக்கு வெளிச்சமாகவும் இருக்குதா பசங்களா சோ நாம வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம லைஃப்ல அத நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நடந்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு ரைட்டியர்ஸ் ஆ நோவா எப்படி ரைட்டியர்ஸ் ஆ இருந்தாங்களோ அது போல நாமளும் வந்துட்டு நீதிமானா இருக்கலாம் சோ இப்ப நாம மெமரி வாஸ் கத்துக்க போறோம் எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா ரெடியா இருக்கோக்கா ஓகே மெமரி வாஸ் கத்துக்கலாம் ஓகே என்ன குட்டீஸ் எல்லா மெமரி வேர்ட்ஸ் கத்துக்க ரெடியா இருக்கீங்களா என்ன ஜானி நீ ரெடியா இருக்கியா ரெடியா இருக்கோக்கா நான் சொல்ல சொல்ல திரும்ப சொல்றீங்களா சொல்றாக்கா கர்த்தருடைய கண்கள் கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்களின் மேல் நீதிமான்களின் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது நோக்கமாய் இருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவருடைய செவிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்கு அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது திறந்திருக்கிறது சங்கீதம் சங்கீதம் 34 பதினைந்து பதினைந்து என்ன பிள்ளைங்களா மெமரி வாட்ச் கத்துக்கிட்டீங்களா இதை மறக்காம உங்க டீச்சர்ஸோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக